ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ചിക്കൻ കോഫ്ത ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ലുലു ഫെസ്റ്റിൽ ലൈവ് കോമ്പറ്റീഷന് എനിക്കൊരു ഫെസ്റ്റ് കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു പ്രോൺസിൻ റെസിപ്പിയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് കാണിക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കോഫ്ത തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയ സൈസുള്ള ഒരു ഒണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചോപ്പറിലാണ് ഇട്ടത് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് നാല് കായി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മിൻറ്റ് ലീവ്സാണ് പുതിനയില കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് മല്ലിയില പിന്നെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചോപ്പർ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോഫ്ത തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം അതിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പം ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അത് കളയണം അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുക്കാം അതും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണെന്ന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കോഫ്ത തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ചിക്കൻ അരഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചോപ്പർ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ചെറിയ മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ പൾസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നിച്ചിട്ട് പൾസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പം ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ ഒരു ക്രഷ് ചെയ്ത ടൈപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കോഫ്ത തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത മിക്സിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോഫ്തിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ലെമൺ സൈസിൽ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വലിയ സൈസും വേണ്ട ചെറുതും വേണ്ട മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനും പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് പോയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഫ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണോ ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കുക്ക് ആണെന്നില്ല നമുക്ക് മസാലയിൽ നിന്നും കൂടി ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം മസാലക്കുള്ള ഉള്ളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര ഉള്ളിയാണോ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഒന്ന് വയന്ന് വരുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇത് നല്ല എരിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചില്ലിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എത്ര ഉള്ളി എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം എനിക്ക് കുറച്ച് കളർ കിട്ടുന്ന മസാലയാണ് ഇഷ്ടം ഒരു വൈറ്റിഷ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തത് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം നന്നായിട്ട് വയറ്റി എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം സോഫ്റ്റ് ആവും ഉള്ളി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കോഫ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോഫ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അതും ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി എടുത്ത് കഴുകി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ജീരകശാല അരിയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഫാം ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് നല്ല റൈസ് ആണ് നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാലയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയും അതുപോലെ ഈ കോഫ്തയൊക്കെ കുക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ഇടാം അതുപോലെ പുതിയനയിലയും ഇടാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കുറവാന്ന് മല്ലിയില അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലെമണും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഗിറൈസ് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും അതുപോലെ ഗീയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും എടുത്താൽ മതി നെയ് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കറാമ്പ് രണ്ട് ഏലക്ക പിന്നെ ബേ ലീവ്സ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉള്ളി അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഈ ഒരു ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട അപ്പം നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറിന് കളറ് ഡിഫറൻസ് വരും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ ചോറ് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നെയ്ച്ചോറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്തിട്ടും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഗീ റൈസിൻ്റെ അരി നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ നല്ല ചോറായിരിക്കും അഥവാ റൈസിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മളെ ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നതും അതുപോലെ കൂടുതൽ വെന്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥയെല്ലാം വരിക അപ്പോൾ ഒന്ന് വറുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കറിലിട്ട പാടെ തന്ന
ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു സൈസിലുള്ള ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് ദമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദമ്മിന് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾ പാലില്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരായാലും കുഴപ്പമില്ല ദമ്മ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കളറും അതുപോലെ ഒനിയനും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിത് വിസിൽ ഊരി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്പോൾ തന്നെ തുറക്കണ്ട ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിലല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിലും സെയിം അളവ് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദമ്മിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെമ്പിലേക്ക് എൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിയിലാകുമ്പം കുറച്ച് റൈസ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ റൈസിൽ ഗീ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗീ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ദമ്മ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗീ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞളുടെ ആ ഒരു മിക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഒനിയനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈസും അതുപോലെ ഒനിയൻ മിക്സും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ദമ്മ് ചെയ്യലാന്ന് മെയിൻ പരിപാടി ഇപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണി വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് വെക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ പാക്ക് സൈഡും ഉണ്ട് റൈസിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ആക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ആവി മേലോട്ടേക്ക് കയറി വരും ഹോൾസ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാല തട്ടാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പാത്രം അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ദമ്മ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ മസാല കരിഞ്ഞു പോകില്ല മസാല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാലക്കൊക്കെ അടിയിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് വേണം ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച കുക്കർ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോറ് മാറ്റി ഇടുന്നത് റൈസ് ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ അടിയിലുള്ള റൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ കോഫ്ത തട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പൊ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം റൈസ് കോരി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് മസാലയിലേക്ക് വേണം മാക്സിമം നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് നമുക്ക് മസാല പൊരണ്ട് വരാത്ത റൈസ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റൈസ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അടിയിൽ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ റൈസ് ഞാൻ തലശ്ശേരി സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഫ്ലേവറിൽ വേറൊരു ടൈപ്പിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ബിരിയാണി കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാനതിന് റിപ്ലൈ തരാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു